Sì, eh, ho un po' rimodulato il mio discorso eh, partendo dal tema di questa serata, che è il, quella della connessione tra le persone, tra le società. La mia storia è una storia di connessione, sia quella eh, culturale piuttosto che quella eh, professionale. Io vengo da un, da un paese, il Camerun, e ho scelto l'Italia perché mi sono innamorato dell'Italia. Partendo da cosa? Partendo dai mondiali di calcio Italia 90. Il mio paese, il Camerun, venne a partecipare alla Coppa del Mondo in questo paese e per me e per noi camerunensi è stato qualcosa di grandioso, visto eh, quello che aveva fatto la nostra nazionale di calcio. Io a me mi interessava poco di calcio, mi interessava altre cose dell'Italia, di quei mondiali. Per esempio la canzone di Gianni Nanini, Edoardo Benato, Notti Magico, che cantavo ovunque, ero diventato, l'Italia era diventata la mia seconda nazione, ero un, un tifoso di Totto Schilaci, di Roberto Baggio, e da lì è nato questo legame, questa connessione sentimentale con l'Italia. Ho deciso che da grande eh, dovrei venire in Italia. La maggior parte dei miei connazionali vanno in Francia, vanno in Inghilterra, perché il nostro paese, il Camerun, è stato colonizzato da queste due nazioni. Ma ho scelto l'Italia, è una scelta incomprensibile per la maggior parte dei miei amici, dei miei familiari. Però era una scelta di cuore. Ed è così che nel 2008 realizzo questo sogno. Arrivo in Italia per motivo di studi, al Politecnico di Torino, dove mi sono laureato nel 2013. Però succede qualcosa di importante che ha cambiato la mia vita nel frattempo, mentre studiavo ancora. E è stato nel 2011. Perdo la borsa di studio al Politecnico e questo significava per me pagare tasse più alte, uscire dal sistema delle agevolazioni, e quindi dovevo trovare un lavoro per la prima volta. Mi metto alla ricerca di un lavoro, ed è così che grazie al passaparola un amico mi parla della raccolta dei pomodori in Puglia, a Nardò, in provincia di Lecce. Non conoscevo nulla della Puglia, ho fatto questa immigrazione all'inverso, dal nord verso il sud. E sono arrivato in Puglia, sono arrivato a Nardò e ho scoperto il lato oscuro, uno dei lati, uno dei tanti lati oscuri di questo paese. Lo sfruttamento, il caporalato, fenomeni che non avevo mai subito, non avevo mai sentito parlare neanche nel mio paese, il Camerun. Ho trovato un sistema che ha tendenza a calpestare la dignità delle persone. Io vengo da una terra, il Camerun, do, vengo da un continente come l'Africa. È vero, c'è povertà, però dentro quella povertà c'è dignità. Qui, in quel momento, ho scoperto un sistema che ha tendenza a calpestare questa dignità. E per me era sacra. Allora, ho deciso di organizzare lo sciopero. Ho conosciuto i caporali che ci portavano tutti i giorni a lavorare. Alle 5 di mattina tornavamo intorno alle 7-8 di sera, lavoravamo per circa 16 ore al giorno. Tutto il sistema di pagamento era cottimo. Eravamo costretti a riempire delle casse di pomodoro. Una cassa di pomodoro piena di pomodoro pesava tre quintali, 300 kg, e il caporale te lo pagava 3,50 euro per 300 kg di pomodoro. Per cui la tua paga giornaliera era proporzionale al numero di cassoni che tu riuscivi a riempire durante la giornata. Io non superavo mai i quattro cassoni, quindi avevo un guadagno massimo di 14 euro al giorno. Lordo, attenzione, perché tutti questi soldi non andavano, non andavano a finire nelle mie tasche, perché dovevamo pagare, eravamo costretti a pagare tutta una serie di servizi ai caporali, il trasporto per portarci dalla baraccopoli, dal ghetto dove vivevamo, 
verso i campi dovevamo pagare 5 euro di trasporto, dovevamo pagare l'acqua 1,50 euro, il panino 3,50 euro. Ogni giorno un lavoratore doveva mettere da parte minimo 10 euro per pagare questi servizi. Quindi fare un numero di cassone, riempire un numero di cassone tale da superare questo, altrimenti lavoravi per 16 ore senza tornare con nulla a casa. Questo era il lavoro dei braccianti in quel momento ed è quello che succede ancora tuttora. Non ce la facevo più e ho deciso di organizzare questo sciopero. Eravamo circa mille persone originare tutte dall'Africa, in in quell'area. Attenzione, ci sono tanti altri lavoratori di altri paesi, compresi gli italiani, che vengono sfruttati nelle nostre campagne. Quel sciopero ha suscitato nel paese una dinamica politica e sociale che ha portato, come è stato ricordato, alla legge sul caporalato. Lo sfruttamento non riguarda soltanto le campagne di Nardò, non riguarda soltanto la Puglia, riguarda investo tutto il Paese. Questi lavoratori si spostano da una regione all'altra a seconda della stagionalità delle colture. D'estate sono in Puglia, in provincia di Foggia, in particolare 50.000 ragazzi che vengono sfruttati dai caporali. Poi si spostano in Calabria, perché lì in Calabria d'inverno maturano la raccolta degli agrumi poi vanno in Sicilia, a Cassibile, piuttosto che a Campobello di Mazzara, girano tutto il paese, in campagna, anche nel nord Italia, nel Franciacorta, le mele del Triestino, piuttosto che il mais mantovano, che ci consente di fare la polenta, nella zona dei Chianti, nella raccolta dei famosi vini, cioè per produrre il vino, i famosi vini toscani provengono, purtroppo vengono prodotti grazie allo sfruttamento di questa manodopera. Questo è il quadro della situazione nel nostro Paese. Allora io, dopo lo sciopero, ho deciso di impegnarmi. Sono tornato a finire gli studi, mi sono laureato, però è stato qualcosa di forte che ha cambiato la mia vita. Ho deciso di impegnarmi nel contrastare questo fenomeno. Ed è così che ho girato tutta l'Italia. E alla fine ho deciso di creare questa associazione, perché ho capito, avendo anche questa formazione ingegneristica, mi sono posto delle domande. Ma se ci sono i caporali, chi sono i generali? Sicuramente ci sono i generali. Ho capito che lo sfruttamento è funzionale a un sistema economico, che i veri responsabile del caporalato e dello sfruttamento si nascondono nelle nostre città, non nelle campagne, come fanno i caporali con i lavoratori. Sono questi multinazionali, sono la grande distribuzione organizzata, i supermercati, sono loro le vere cause dello sfruttamento in agricoltura. Perché? Perché sono loro che impongono i prezzi dei prodotti. Se i prezzi sono bassi, è chiaro che il produttore, il contadino foggiano, il contadino campano non, la farà, non ce la farà mai a sostenere determinati costi, tra cui anche il costo del lavoro. Tre anni fa abbiamo assistito alla rivolta dei pastori sardi, che buttavano il latte perché non conveniva produrre il latte a 60 centesimi al litro. È la stessa cosa che succede in agricoltura. I prezzi vengono imposti dai supermercati, non dai produttori. Una cosa illogica, perché la logica vorrebbe che chi deve determinare il prezzo è quello che produce, è l'agricoltore che sa quanto ha speso per produrre quel prodotto. Ma nel sistema attuale ultraliberista non è così. È chi compra, cioè il supermercato, che indica al produttore il prezzo alla alla quale dovrebbe vendere la sua merce. E nessuno ne parla. È più facile parlare dei caporali. È più facile, diciamo, avere un approccio repressivo verso gli agricoltori e lasciare invece chi in realtà produce questo sistema. Per cui la mia associazione NOCAP, che sta per no caporalato, ha deciso di andare ad aggredire, a colpire le cause reali di questo fenomeno. E abbiamo messo in campo 
Quindi questo bolino, il bolino no cap, perché abbiamo capito che bisogna intervenire non solo sulla repressione, è vero la legge sul caporalato l'abbiamo grazie a quelle rivolte, finalmente l'Italia, questo paese si è dotato di uno strumento importante, però bisogna lavorare sulla prevenzione. E sulla prevenzione per noi significa andare a intervenire sulle filiere. Per cui abbiamo deciso di mettere insieme le tre sostenibilità di cui Andrea parlava prima. La sostenibilità sociale insieme a quella ambientale e soprattutto in quella, e insieme a quella economica. Perché se il prodotto costa poco è chiaro che l'agricoltore non ce la farà mai. Però c'è un altro aspetto importante in questa battaglia. L'agricoltura, la filiera produttiva è come una piramide dove alla base ci sono i braccianti, poi abbiamo altri attori importanti, i produttori, la distribuzione, ma c'è un altro segmento attore importante di questa filiera che sono i cittadini consumatori. Per cui mi vorrei rivolgere a ciascuno di voi. Noi ogni giorno mangiamo, ci sono 60 milioni di italiani che mangiano tutti i giorni. E io faccio sempre un appello alla vostra coscienza critica. Ogni volta che noi andiamo a comprare un prodotto in quei supermercati, che io chiamo i generali, perché se ci sono i caporali, loro sono i generali. Ogni volta che andiamo a fare la spesa, dobbiamo far porsi delle domande. Ma quel pomodoro che sto per comprare, da dove viene? Chi l'ha raccolto? Come è stato raccolto? Queste domande cambieranno il mondo, cambieranno la vita di quel bracciante e di quel produttore. Questa è la sfida oggi che noi abbiamo lanciato, suscitare una coscienza critica, portare il consumatore a una certa consapevolezza di ciò che consuma. Perché tutti questi fenomeni di cui ho descritto si basano sulla massimizzazione del profitto, hanno l'unica componente, componente, quella economica. Per cui il consumatore ha questo potere. Quei 25 miliardi stimati che sono che è il fatturato delle agromafie, del caporalato e dello sfruttamento, provengono dalle tasche dei cittadini. Per cui una scelta consapevole farà la differenza domani. Non possiamo più permetterci che oggi ci sia un sistema agricolo che è basato tutto sul mercato. E dimentichiamo la cosa più importante, i diritti. Oggi abbiamo un sistema per il quale il prodotto vale più dell'essere umano. Non è più possibile. Per cui faccio un appello a ciascuno di noi, iniziamo questa rivoluzione. Queste battaglie sembrano lontane da noi. Abbiamo parlato di connessione. Il cibo va a finire sulle nostre tavole. Tre prodotti su cinque che consumiamo derivano dallo sfruttamento. Quindi dobbiamo connetterci tra tutti gli attori, una grande alleanza, un'alleanza tra i braccianti, i contadini, i produttori, i consumatori consapevoli cambieranno questo sistema. Grazie mille.